بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور نیکسٹ ویڈیو آن یونٹ نمبر ون پرابلم سالونگ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ رہے تھے کہ ہم ایک پرابلم کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے سب سے پہلے ہم اس کو سالو کریں گے اور اس کے بعد ہمارا جو نیا ٹاپک ہے پلاننگ سولیوشن اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹی نمبر ون پوائنٹ ون سے اس سرگرمی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے اسٹوڈنٹس کے دو یا تین جو ہے وہ گروپ بنائے اور ہر گروپ کو دو مختلف لسٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے نام کی دی جائیں جو ایک لسٹ ہے اس میں وہ ریاضی کے نمبرز ہوں گے جب کہ دوسری لسٹ میں فزکس کے سبجیکٹس کے نمبر ہوں گے ہر ایک گروپ کو مدرجہ ذیل قسم کی جو لسٹ ہے وہ بنانی ہوگی پانچ پرسنٹ وہ اسٹوڈنٹس جن کے میتھمیٹکس میں سب سے زیادہ نمبر ہیں اور پانچ وہ جن کے فزکس میں زیادہ نمبر ہوں گے اینڈ لاسٹ ون اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جن کے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر جو ہیں ان دونوں سبجیکٹس میں ہیں اس پرابلم میں پانچ ڈبلیوز کو پہچان کریں جیسا کہ ہم جانتے ہیں فائیو ڈبلیوز کی جو پہلی کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وٹ اس سرگرمی میں ہم نے کیا کرنا ہے اس سرگرمی میں ہم نے اسٹوڈنٹس کی لسٹ بنانی ہے یعنی کہ پریپیئر دا لسٹ آف اسٹوڈنٹس اور اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ فائیو ڈبلیوز میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے وہ تو یہ اس سرگرمی میں کون کون شامل ہوں گے تو وہ ہیں اسٹوڈنٹس اور جو نیکسٹ کنڈیشن ہوتی ہے فائیو ڈبلیوز میں وہ ہے وین جس طرح سے ہم نے اس ایکٹیویٹی میں دیکھا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ٹائم لمٹ نہیں ہے لہذا وین کی کنڈیشن پر جو ہے ہماری وہ خالی ہی رہے گی اور اس کے بعد ہماری کنڈیشن ہوتی ہے فائیو ڈبلیوز میں ویئر یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ کہاں پر پرفارم ہو رہی ہے جی ہاں یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک اسکول میں پرفارم ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہماری فائیو ڈبلیوز میں جو لاسٹ آئیڈینٹیفکیشنز ہے وہ ہے وائی وائی کا مطلب یہاں پر کیا لیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس ایکٹیویٹی میں کیا کیا کرنا ہے تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پوائنٹ نمبر اے پوائنٹ نمبر بی اینڈ پوائنٹ نمبر سی یہ ہمارا وائی کی سچویشن میں جائے گا اس کے بعد ہم اپنا جو نیا ٹاپک ہے پلاننگ اے سولوشن اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پلاننگ اے سولوشن حل کی منصوبہ بندی یعنی کہ اگر ہم نے کسی پرابلم کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کس طرح سے پلاننگ کرنی چاہیے جب آپ کسی مسئلے کا مشاہدہ کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے ایک منصوبہ بندی بناتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس مسئلے کے حل کی طرف لے جائے یہ جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں ہم ایک صحیح طریقہ کار کو تلاش کرتے ہیں کسی بھی پرابلمس کو حل کرنے کے لیے پلاننگ سولیوشن میں ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب آپ کسی پرابلم کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک طریقہ کار جو ہے وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اس طریقہ کار کے تحت اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور وہ اسٹریٹجی یا وہ طریقہ کار جو ہوتا ہے ہمارے کسی بھی پرابلم سالونگ میں ہماری مدد کرتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی سارے جو ہیں وہ میتھڈز ہوتے ہیں لیکن کچھ میتھڈز جو ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں پہلا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے ڈیوائڈ اینڈ کنکر تقسیم اور فتح اس سے کیا مراد ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو طریقہ کار ہے اس میں پچیدہ مسائل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بڑی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ڈائریکٹلی اس کو سالو نہیں کر پاتے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم اس بڑی پرابلم کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا لیے جاتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے حصوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو جو ہے نا وہ حل کیا جاتا ہے اس لیے اس اسٹریٹجی کا نام جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر رکھا گیا ہے کہ آپ پہلے اس کو تقسیم کریں اس کو علیحدہ علیحدہ کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو فاتح کریں یا اس کو آپ حل کریں ہماری جو اگلی اسٹریٹجیز ہے وہ ہے گیس چیک اینڈ امپروو اندازہ لگائیں اس کو جانچیں اس کو دیکھیں اور پھر اس میں تبدیلی کریں یا اس کو بہتر کریں گیس چیک اینڈ امپروو دا ڈیزائنر 
ڈیزائنر سے مراد یہاں پر یہ لیا گیا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ویسے تو ڈیزائنر کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاکہ بنانے والا یا کسی چیز کو کوئی بنانے والا یا ایجاد کرنے والا تو یہاں پر آپ اس کو ایک ایجاد کرنے والا بھی سمجھ سکتے ہیں اور خاکہ بنانے والے بھی سمجھ سکتے ہیں مطلب جو کسی پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو جو یہاں پر جو نام دیا گیا ہے وہ ڈیزائنر کا دیا گیا ہے جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ کسی ایک پرابلم کا جو حل لگا کے وہ ایک اندازہ کرتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو حل نکالا گیا ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے اگر جو اس کا حل ہے اس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا پھر وہ اپنے اس حل کو دوبارہ جو ہے وہ دیکھتا ہے جو ریفائنمنٹ ہے کسی چیز کو صاف کرنے کا جو عمل ہے یہ بار بار ہوتا رہتا ہے یہاں پر گیس چیک اینڈ امپروو کی اس ہیڈنگ میں ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اندازہ لگا کے کوئی بھی حل جو ہے اس کا نکالتے ہیں اور پھر اس حل کو یا اس طریقہ کار کو اس پرابلم کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں اگر وہ سولیوشنس ہماری توقعات کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ سولیوشن یا وہ حل ہماری توقعات کے مطابق وہ اگر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس سولیوشنس کو اور زیادہ امپروو کرتے ہیں اور زیادہ بہتر بناتے ہیں اور یہ بہتر بنانے کا عمل کسی بھی حل کو یہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کسی پرابلم کا حل جو ہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہم پلاننگ اینڈ سولوشنس کی جو ہے وہ تھرڈ اسٹریٹجیز کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں ایکٹ اٹ آؤٹ اس پر عمل کرو اس بات سے کیا مراد ہے اس میں جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ ایک لسٹ بناتا ہے جس میں اس نے جو کام کرنے ہوتے ہیں جس کو ہم عام لفظوں میں ٹو ڈو لسٹ بھی بول لیتے ہیں اور ٹو ڈو ٹاسک بھی بول لیتے ہیں پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنا کام کو سر انجام دیتا ہے جس طرح سے اس نے اپنی لسٹ میں وہ چیز لکھی بھی ہوتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے اسٹیپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان اسٹیپس کو پھر وہ پرفارم کرتا ہے اور پھر ان پر وہ کام کرتا ہے پروٹو ٹائپ نمونہ یہ ہماری پلاننگ آف پرابلمس کی جو ہے وہ لاسٹ ہیڈنگ ہے جس میں ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ اس عمل میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی حل کی جو ہے نا وہ ایک تصویری خاکہ بنا لیا جاتا ہے یہ ایک آخری حل نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ ڈیزائنر کو جو اہم حصے ہیں اس کو سمجھنے میں مدد کرے اس حل کے لیے یہاں پر ہمیں یہ چیز بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پروٹو ٹائپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سولیوشن کی جو ہے وہ ایک تصویر بنا لیتے ہیں تصویر میں ڈیزائنر جو ہے وہ جو امپورٹنٹ اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں جو جو اہم حصے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتا ہے جو سولیوشنس کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں کسی بھی طریقہ کار کو اپنانا یہ اس پرابلم کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے یہ بالکل ضروری ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا طریقہ کار جو آپ کسی ایک مسئلے کے لیے حل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی اور حل ہو مختصراً جو آپ طریقہ کار جو ہیں وہ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ منحصر کرتا ہے کہ اس پرابلم کی صورت حال یا اس کی فطرت کیا ہے ہم جو بھی سولوشن کسی پرابلم کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سولوشن جو ہے وہ اس پرابلم کے لیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پرابلم کے لیے کوئی اور سولوشن بھی ہو یا کوئی ایک سولوشن کسی ایک پرابلم پہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہی سولوشن جو ہے وہ کسی دوسری پرابلم پر حل کرے گا اگر ہم مختصراً بات کریں تو یہ ہے کہ پرابلمس کی نیچر کو دیکھ کر ہی اس پر طریقہ کار جو ہے نا وہ سولوشن کا ہم لگاتے ہیں یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ